推销的，也没有人买保险。我不是来卖保险的。那你是来干什么的？我是来面试的。呃，面试。呃，你要面试什么？助理编辑。Oh my god！ 我的天哪，你怎么上他进来了？不会早上九点就有人来送外卖了吧？他就这样走进来了，我哪拦得住呀？他是来面、呃，我是来面试助理编辑的，请问负责面试的主管在哪里啊？助理编辑，你，你原地等会儿，我现在去核实一下。嗯，哎，看来我们要搬救兵了。的确是来应聘助理编辑的，啊，是啊。那你知道什么是时尚吗？嗯，穿衣打扮，明星名流。哦，还有呢？呃，吃喝玩乐，香车美人。还有呢？还有啊，名牌、奢侈品、小道绯闻。哎呀，你对时尚的理解太特别了。可是，当助理编辑太委屈你了。委屈？对，委屈。我突然有一个想法，我要推荐你去面试一个更重要的位置。这个位置可以说，是我们行上最最最重要的位置。走，请跟我来。等一下，我打给你。哎，我这里是超市嘛，为什么可以随便这样进进出出的？抱歉，主编，我是雷厉风行在执行你的意思。作为行政总监，杂志社的人事我总是要时刻关注的。你呢，一直缺一个私人助理，这个问题啊，困扰我很久了。这不，你看，我给你找来一个。名牌大学毕业的高材生，条件好，悟性刚，怎么样？可以面试一下吗？你在开玩笑吧 ？No No No No， 我可是很严肃的。OK， 您先出去一下。那，面试呢？等一会儿再说。OK。
想到在这儿碰到你了，带钱了没有？什么钱啊？洗衣费。啊，你就是昨天那个谁呀、啊？那个谁呀、啊？哎，昨天你穿成那样，今天变了风格，我都没认出来。记得就好。你好，我叫周杰。想做我的私人助理吗？对，我很需要这份工作的。那你知道我是谁吗？呃，呃，不好意思啊，我今天第一次见您。啊，呃。我先简单的做一下自我介绍吧，呃，我在大学的时候当了两年的校刊主编，呃，还在呃呃这个，还在北京青年上发表过一些调查报告，这个这个这个这个这个是当时他们给我的一些呃一些评价什么的，啊，呃，我大三的时候呢，在贵州山区做过志愿者，呃，啊啊这个。我我给当时的那个学生啊讲过霍金的《时间简史》，还有还有还有，这这是当时的团市委给我的一些评价。我我英语过了专业的六级，法语四级，口语蛮流利的。上嘛啊，时尚就是社会，呃，对，对人的那个，啊啊啊啊！到镜子前头去，用四个字来形容你自己。哦、oh.。自信也不坚定，而且还说谎。你过来，你把那个桌上的照相机拿过来，拍下在这个房间你认为最贵重的东西。哦。为什么拍我？嗯，您是主编嘛？呃，我我想，在这个房间里头有很多东西都比我贵重，比如时间，比如我桌上的样书，再比如，在我书柜那边的二九年 Coco Chanel 纪念版，你都没有注意到。你不仅缺乏了观察力，而且还试图走捷径的方式。我不需要花钱
，去雇佣一个拍我马屁的人。您还没有听完我的解释就下这样的结论，是不是太早了一点？我想问您。您凭什么这么羞辱一个您根本不认识的陌生人？就因为我是求职者，而您是决定能否让我坐上这个职位的人，你没有权利这么做。我站在镜子面前说自信坚定的时候，那是因为我自己希望我自己能成为这样的人。而我拿相机拍你，是因为我觉得主编代表着一本杂志的灵魂和气质。对，我现在是不懂得什么叫时尚，可是您能保证我以后也不懂？不好意思，耽误您的时间，再见。听到的每一个字。第二，我是首席助理，上级；你是初级助理，下级。第三，你首先被我跑腿，我不在的时候才能让你为主编跑腿。跑腿，废话，助理不跑腿儿跑什么？请你学会用嘴说话，因为主编在跟你说话的时候根本不会看。哦，知道啦。